Habitualmente estamos acostumbrados, cuando visitamos una exposición o un museo de pintura antigua, a enfrentarnos con muchas docenas o algún centenar de obras que miramos eh, rápidamente en una visita generalmente no, no muy larga. Sin embargo, la realidad de, de cuando se hicieron muchas de esas obras era muy distinta, pues se concebía la pintura eh, como un arte eh, que requería sosiego, eh, tiempo y requería lectura. José es el hijo de, de Jacob, que tiene 11 hermanos, pero es el preferido por su padre. La expresión de esa preferencia es que su padre le regala las mejores vestiduras. Todo ello origina la envidia de sus hermanos. En un momento dado, eh, Jacob le pide a José que vaya al encuentro eh, de sus hermanos que estaban cuidando el, el ganado. Esa es la primera escena que muestra Antonio del Castillo, en el que vemos, por un lado, al joven José vestido con las ricas vestiduras con las que le ha señalado su padre, y por otro lado, eh, sus hermanos apiñados, harapientos, con una gran variedad de expresiones, pero en todos los casos, expresiones hostiles hacia ese hermano favorito de, de su padre. La envidia eh, les lleva a planear el asesinato de, de José y eh, deciden arrojarlo a un, a un pozo. La intervención de uno de, de esos hermanos eh, que les pide arrojarlos a un pozo seco eh, para evitar su muerte, efectivamente evita esa muerte. El paso de unos mercaderes por el lugar hace eh, que sus hermanos, llevados por eh, la codicia, lo vendan a esos mercaderes, y allí empieza otra etapa de la vida de José. José es vendido como esclavo en, en Egipto, eh, pero José, que es uno de los grandes héroes del Antiguo Testamento, da enseguida pruebas de su astucia, de su inteligencia, también de su dominio de sí mismo. La Biblia recalca que era eh, un joven de bellas facciones y esa juventud y esa eh, belleza excita el deseo de la mujer de su señor, de la mujer de Putifar. La mujer de Putifar trata de seducirlo, él eh, resiste a la tentación de esa seducción, pero acaba siendo acusado por la mujer de Putifar de exactamente lo contrario, de haber eh, tratado de seducirla a ella. La siguiente aventura y la siguiente prueba de, su, eh, de esa capacidad ocurre en la prisión a la que le ha enviado eh, Putifar, eh, una prisión que comparte con el copero y el repostero del faraón de Egipto. José, que además de ser eh, sagaz, humilde, ingenioso, resulta que también eh, tiene dotes adivinatorias y es capaz de eh, interpretar correctamente los sueños eh, del copero y del repostero del rey. Y es también capaz de eh, predecir a través de esos sueños que el copero será eh, perdonado por el delito que le había conducido a la cárcel y el repostero acabará en la horca. Efectivamente, el copero es perdonado y entra de nuevo al servicio del faraón. El faraón eh, tiene un sueño que nadie sabe interpretar, un sueño que habla de, eh, de siete vacas famélicas y siete vacas bien alimentadas. El copero recuerda las capacidades adivinatorias y la inteligencia de José y recomienda al faraón que acuda a, a José. 
Y José, efectivamente, ante el faraón, es capaz de interpretar ese sueño prediciendo que en Egipto sucederán siete años de lo que ahora mismo llamamos vacas gordas y siete años de vacas flacas, siete años de abundancia y siete años de escasez. El, el faraón eh, confía en la predicción de José y no solo confía en eso, sino que encarga a José el gobierno de Egipto. De manera que hasta ahora lo que vemos es eh, al hijo predilecto envidiado por sus hermanos, casi asesinado, que acaba siendo vendido por sus hermanos, pero que a través de su virtud personal, de su inteligencia y de eh, sus dotes adivinatorias, acaba convertido en la mano derecha del faraón. La historia acaba eh, recibiendo José en audiencia a sus hermanos que han acudido a, a Egipto eh, para paliar la carestía que domina en su tierra. Sus hermanos no saben que están hablando ante aquel al que casi asesinan y acaban con un gesto de magnanimidad de, de José. Es una historia que se lee en términos religiosos. El camino que conduce a José del peligro al éxito y también a la magnanimidad. Es un camino que tiene mucho que ver con la confianza en Dios, pero es también una historia perfectamente eh, traducible en términos humanos. Es una de las grandes novelas que nos ha dejado la Biblia. Muchas de esas series estaban concebidas y encargadas por clientes eh, privados que las exhibían en, en sus salones. Eso, eso en muchas ocasiones los convertían en un lugar de sociabilidad, en un lugar que convocaba a los propietarios y a sus amigos y en torno a estos cuadros eh, comentaban cosas, cosas que pertenecen a naturaleza eh, muy distintas, a muchos campos de la experiencia, eh, de la experiencia eh, diferentes. Y en muchos de los cuadros de esta serie se puede ver el propio mundo eh, de eh, los propietarios de estas, de estas obras. El hijo pródigo pide su legítima a su padre, se desvincula de su familia, eh, gasta su legítima y cuando se encuentra en la miseria, su horizonte sigue siendo su familia y de hecho vuelve al seno familiar implorando el perdón paterno. La familia se concibe como el marco principal de expectativas, no solo en la, en la historia evangélica, sino que la historia, la propia, eh, la propia ciencia histórica, nos habla eh, de que en la Sevilla del siglo XVII la estructura social es una estructura básicamente familiar. Cuando vemos en la historia del hijo pródigo un, eh, una escena de, de banquete, nos es fácil retrotraernos o tratar de imaginar lo que serían las comidas socializadas o cuando vemos en la historia de San Ambrosio que Valdés Leal ha utilizado para representar el rostro del santo, el mismo rostro de quien se lo, eh, se lo encargó, el retrato del arzobispo Ambrosio de Espínola, entendemos también hasta qué punto este tipo de obras actuaban como espejo eh, en el que se reflejaban aquellos mismos que las encargaban. La exposición pivota sobre tres series realizadas por tres de los principales nombres de la pintura andaluza de mediados del siglo XVII, eh, Murillo, el cordobés Antonio del Castillo y Juan de Valdés eh, Leal. Y eh, la muestra eh, permite al visitante entender eh, por comparación cuál fue el estilo y las estrategias narrativas que asumieron como propias cada uno de estos eh, tres artistas, los cuales siendo contemporáneos y trabajando en un mismo eh, marco geográfico, Andalucía, eh, supieron desarrollar estilos, estilos eh, diferentes. 
hasta qué punto es diferente el estilo y la técnica a la hora de narrar de Antonio del Castillo, muy prolijo, eh, con un gran dominio del dibujo, pero al, al mismo tiempo muy interesado por la descripción morosa de las cosas y que da mucha importancia al paisaje. Eh, Antonio del Castillo es uno de los nombres importantes a la hora de entender la historia del paisaje en, en España. Puede comparar eso con Murillo, que es mucho más contenido desde un punto de vista expresivo, es mucho más liberal desde un punto de vista de la escritura pictórica, no es tan minucioso ni, ni está tan encorsetado por la obligación del detalle como Castillo, y esa libertad de factura la lleva a un estadio un poco más allá, Valdés Leal, que hace de ella una de sus banderas estéticas. También desde el punto de vista de la técnica narrativa, eh, Murillo, Castillo y Valdés Leal ofrecen estrategias eh, diferentes. Eh, Castillo a través de eh, escenas en las que conviven eh, episodios principales eh, con episodios secundarios, va ilvanando de una manera eh, muy dinámica, pero al mismo tiempo muy puntuada toda la, la narración. Murillo se permite una mayor libertad a la hora de, de relacionar los diferentes episodios de la narración. No necesita estar buscando en un episodio eh, llaves que te lleven al siguiente, al siguiente episodio y algo similar ocurre con Valdés Leal. Eh, cuando nos enfrentamos a una eh, pintura antigua eh, tenemos que tener en cuenta eh, Dos cosas, por un lado, eh, que tenían un componente narrativo muy importante, que contaban una historia generalmente a través de, esa, a través de, de la pintura y que su estilo, eh, los instrumentos estilísticos que utilizaban no son ajenos a la historia que se contaban. Hay una relación eh, íntima entre, eh, entre narración pictórica entre eh, estilo pictórico y entre eficacia eh, narrativa. Y el visitante lo podrá ver eh, perfectamente en la exposición comparando la manera de describir la, eh, la escritura pictórica, la manera de narrar de Antonio del Castillo con la de Murillo o con la, o con la de, de, de Valdés de Leal y entendiendo cómo esas fórmulas dan lugar a tipos de narración, a maneras de contar distintas y específicas de cada uno de ellos.